Ben ritrovati in diretta con Mantina 9, adesso parliamo di turismo ma soprattutto del grande boom registrato durante queste feste natalizie, non soltanto per ristoranti, eh, per negozi ma anche per i luoghi culturali della nostra città. È già un grande record nazionale il fatto che le nostre opere siano viste praticamente da tutto il mondo ma un record che arriva finalmente anche a Napoli e va quindi a consacrarsi come reale città europea a tutti gli effetti. Vogliamo parlare di questo boom assieme ai diretti interessati, quindi quelli che monitorano per lavoro da vicino, quelli che sono i flussi turistici, quelli che sono i grandi successi che la nostra Napoli sta riscuotendo negli ultimi anni. Io inizierei proprio da Massimo Di Porzio che è presidente di Asso Ristoratori, che saluto, buongiorno. buongiorno. E poi Antonio Izzo, presidente di Federalberghi, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno. e Antonietta Sannino, amministratrice di Site di City Sightseeing l'ho pronunciata bene? perfetto, buongiorno. buongiorno allora io direi con Massimo possiamo iniziare un po' a fare una panoramica di quello che è un po' il boom turistico perché lo abbiamo visto in ristoranti insomma anche in luoghi di interessi Napoli vive un po' una rinascita turistica da questo punto di vista sicuramente anche perché non dobbiamo dimenticare che purtroppo dieci anni fa avevamo una realtà completamente diversa quindi eh, sicuramente un boom turistico con diciamo secondo me la cosa importante diciamo eh, fasce di turismo diverse eh, nel periodo dell'immacolata nel periodo di natale diciamo e capodanno e oltre capodanno cioè molti italiani eh, nell'immacolata nell nel fine settimana dell'immacolata che ha visto anche il riconoscimento eh, del pizzaiolo mm, diciamo come patrimonio dell'UNESCO e quindi c'è stato un grande afflusso di persone anche dal sud Italia, Roma e così via. Era prevedibile tra l'altro. Era prevedibile però appunto per condividere e per vedere che succedeva a Napoli. Natale e Capodanno invece devo dire la verità c'è stato un turismo un po' più eh, diciamo sostanziale quindi più proveniente anche dall'estero, credo che i numeri dell'aeroporto di Napoli lo possano confermare anche quelli. Quindi continuando proprio con questo concetto, questo boom di turisti, soprattutto nel periodo natalizio, qual è stato invece l'impatto nelle attività di ristorazione, Presidente? Dunque, per quanto riguarda gli alberghi, noi abbiamo registrato un 78% di occupazione, che è un dato importante perché viene già da un anno precedente che era stato assolto un anno di incremento, quindi noi... Diciamo che negli ultimi tre anni abbiamo recuperato 10 punti percentuali. Quindi rispetto all'anno precedente? Quindi tre, tre punti rispetto al 2000, punti in più. Sì, nel 2016, nel 2017 rispetto al 2016, ma già tre punti erano stati eh, in precedenza recuperati dall'anno precedente. Possiamo parlare di tutto esaurito sì. no? nelle strutture eh, alberghiere? Tutto esaurito nei periodi di, di punto, appunto, di punto, Natale, certo. eh, l'Immacolata, Capodanno, però è il dato annuale quello più importante perché dimostra che Napoli riesce ad essere attrattiva anche nei, nei, negli altri mesi Quindi Sì perché in realtà ave... quando ci siamo incontrate altre volte appunto nel nostro salto di mattina 9 si parlava del fenomeno di destagionalizzazione esatto, esatto. ed evitarlo, fare sì, in modo sì, di sì, evitare sì, 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 questo sì. aspetto ad oggi quindi facendo un riferimento all'anno precedente quindi al 2016 c'è un punto a favore di pun... sì, 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 stiamo, diciamo, si ci siamo incamminati su questa strada che consente alla città di lavorare tutti, tutti, tutti i mesi, mesi dell'anno, non solo nei periodi di esatto, festività. Esatto. In... Dottoressa, sì. intanto abbiamo anche noi preso l'abitudine di salire su questi eh, magnifici sì. pullman e girare la città per avere quantomeno un'idea globale no? del posto che stiamo andando poi a visitare nel dettaglio. Quindi anche Napoli come le altre città europee sì, finalmente. Io confermo l'attrattività di Napoli. Perché devo dire che quest'anno in cui c'è stato un 34% di traffico croceristico in meno, noi abbiamo fatto gli stessi numeri dell'anno scorso, quindi c'è stato un aumento del 34% del turismo eh, in città. Come network eh, nazionale noi ci poniamo al secondo posto eh, dopo Roma, ma siamo primi di, prima di Firenze, prima di Milano, prima di Palermo, quindi un risultato eccezionale. Se facciamo riferimento all'anno 2015, che è un po' l'anno di svolta per noi per il turismo della nostra regione noi siamo a un più 30% un dato eccezionale per noi è stato Capodimonte noi abbiamo a più 125% l'anno scorso noi abbiamo portato a Capodimonte circa 7.000 turisti quest'anno circa 17.000 quindi siamo molto soddisfatti e poi noi lavoriamo bene perché lavorano per noi bene due realtà, l'alta velocità e l'aereo, l'aeroporto, 
cioè io, io direi che circa il 95% di traffico nostro viene per metà dall'aeroporto e per metà dall'alta velocità. Quindi un buon risultato di queste due realtà che portano in effetti un buon risultato anche a noi. Presidente, eh, tanti aspetti positivi, ne stiamo elencando alcuni, ma ce ne sono ancora ed alcuni ancora negativi da, ehm, da eliminare per quanto riguarda la nostra città. Certamente. Federalberghi ne ha messo appunto sì, sì, alcune noi... criticità, fra queste c'è eh, problema sicurezza. Problema... Quali... Noi abbiamo eh, diciamo, fatto una, un report di quello che eh, sono le lamentele principali dei clienti degli alberghi e al primo posto è risultato di gran lunga il problema del, dei trasporti cittadini perché lasciare la città a Capodanno per mezza giornata senza trasporti è stata una macchia indelebile i turisti fanno il confronto con le altre città noi abbiamo eh, la, 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 la volontà di inserirci tra le più importanti città al mondo per il turismo ma dobbiamo avere servizi che possono reggere questa concorrenza quindi il problema dei trasporti in primis, il problema della sicurezza come lei diceva perché Attenzione, non dobbiamo soltanto dare la sicurezza alle persone, ai turisti che vengono, ma dobbiamo anche dare la sensazione della sicurezza. Per cui è importante che i turisti vedano che ci sono forze dell'ordine per strada e vengano rassicurati da questo. Poi ci sono altri problemi che diciamo, riguardano il decoro urbano, che riguardano l'offerta turistica che deve essere maggiormente controllata perché abbiamo delle... delle delle improvvisazioni, appartamenti che diventano improvvisamente turistici, bed e breakfast che si improvvisano e lì l'offerta è scadente e quindi quando poi i turisti tornano a casa parlano male di Napoli perché sono stati trattati male. E ammazzano anche il mercato degli alberghi infatti, naturalmente. Infatti è una distorsione. Forse la dottoressa voleva aggiungere qualcosa in sì, merito alla sicurezza. Eh, noi per ogni turista che abbiamo a bordo dei nostri bus gli chiediamo um, di dirci una positività e una negatività. Per quanto riguarda la positività l'80% indica come positività il panorama, l'ambiente, l'accoglienza dei napoletani, la gastronomia e il clima e la storia, l'arte e cultura che in effetti si vive in città. Un altro 80%, invece per quanto riguarda la negatività, l'80% delle negatività si concentrano sul decoro urbano, caos, carenza di trasporti. Questi sono i tre eh, elementi. La sicurezza per quanto riguarda i turisti che vengono a bordo dei nostri bus non è sentito come una forte negatività, di fatto solo il 6% ci indica come sicurezza diciamo, l'elemento negativo, ma per, per molti è il discorso del, del, del caos, del decoro urbano e dei trasporti. Motivo positivo, elemento positivo invece come diceva la dottoressa Sannino è la gastronomia, il vanto sì. della gastronomia possiamo ancora potenziare questo aspetto in maniera maggiore? Io credo proprio di sì, non solo per un fatto di qualità che sicuramente si può sempre migliorare, ma anche per diciamo, quantità di locali aperti, perché diciamo, la problematica l'abbiamo nel giorno di Natale e nel giorno della vigilia di Natale, che diciamo, sono feste molto sentite, però io sostengo sempre che eh, bisogna valutare la domanda, cioè se la domanda è alta, chiaramente la risposta anche dei ristoratori o comunque dei pubblici esercizi sarà altrettanto alta. Infatti già negli ultimi due o tre anni... Eh, diciamo, molti esercizi commerciali hanno risposto positivamente a queste giornate di festa che per me è fondamentale un po' come eh, diciamo, i punti negativi anche io mi collego a quello che diceva il dottor Izzo i trasporti, I trasporti. sicuramente sono stati diciamo, non all'altezza no. del flusso Presidente Izzo poi c'è da eh, diciamo, smentire un po' un'idea comune secondo cui soltanto la via dei presepi di Napoli spacca Napoli il centro sia quella visitata dai turisti non è vero perché avete dei dati a portata di mano che dimostrano il fatto che tante altre strade di, 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 di Napoli, tanti altri quartieri sono state eh, affollati nel vero e proprio senso della sì. parola dai turisti, quindi Napoli tutta riscuote grande successo. Certo, certo. questo è un, diciamo, è un lavoro che stiamo facendo e deve essere portato avanti perché Napoli ha delle eh, bellezze innumerevoli e quindi eh, non ha senso concentrare che sia concentrato in una zona soltanto il flusso dei turisti. Quindi voglio dire, eh, eh, per esempio abbiamo eh, in zone impensabili una volta a Scampia, si, si può fare il tour adesso con, 
con uh, si visita Forcella, voglio dire, sono zone dove assolutamente i primi turisti non si avventurano. Che è la vera Napoli poi, non è che è una esatto. Napoli la sanità, insomma, la sanità, la sanità, sanità inventata dalle fiction. No, eh, la diciamo vera sempre che la nostra Napoli in realtà è un giallo bifronte, c'è il sole, c'è la notte, c'è la ragione, la follia, per cui è bello anche visitare questi altri aspetti che raccontano la nostra città. In realtà adesso una domanda che pongo a tutti voi ospiti ed è questo, cos'è che manca secondo voi, qual è il tassello essenziale, determinante ma tuttora mancante per fare un totale turismo targato Napoli, un eccellente turismo targato Napoli? Ma credo che il, diciamo, il punto importante sia la, la collaborazione tra le istituzioni e i privati, è un, è un lavoro che stiamo cominciando a fare e si può fare di più perché questo è quello che può dare la svolta alla città. Cioè, noi abbiamo sempre eh, pensato che, si pensava almeno prima che Napoli fosse talmente bella che bastava da sola attirare i turisti. Non era così e ce ne siamo accorti perché vedevamo altre città che andavano avanti con i numeri e Napoli che restava al palo. Adesso, negli ultimi due o tre anni, dove finalmente c'è questa collaborazione e credo che si incrementerà, stiamo vedendo i risultati. I risultati. Dottoressa, per lei? Io dico la cura della città. E perché la cura della città dà l'idea proprio. No? No, proprio il curare la città mm. cioè pulirla torniamo al concetto del decoro urbano tutto ciò... manca... eh? il decoro urbano ma tutto ciò anche... che è l'ordinarietà mm. i servizi che funzionano il decoro urbano la pulizia delle strade certo. ecco tutto ciò che loro lamentano che poi diciamo io lo vedo il bicchiere lo vedo mezzo pieno perché non occorre poi tanto lavoro per poter portare la città di Napoli c'è bisogno che ognuno faccia una piccola parte propria parte per occorre, cercare di calibrare io vedo che i privati stanno facendo tantissimo quindi occorre un pochino in più che ci sia l'impegno delle istituzioni ultima battuta per lei? qualità dei servizi qualità. sicuramente cioè migliorare la qualità e quindi entrare in un turismo diciamo appunto costante, costante. e continuo esatto. grazie allora Massimo Di Porzio presidente di Asso Ristoratori per essere stato in nostra compagnia naturalmente Antonio Izzo presidente di Federalberghi sempre attento con un occhio e un grande monitoraggio sul territorio e naturalmente la dottoressa Antonietta Sannino, amministratore di City Sightseeing. Grazie ancora per essere Grazie. stati con noi. Andiamo in pubblicità, poi di nuovo insieme con Mattina 9.